എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അത് അത്ര വലിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല എന്ന സംഭവമാണ് താനും അല്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം ഏറ്റവും ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള പീസസ് ആയിട്ട് കഴിവതും മുറിച്ചെടുക്കുക ഈ മുറിച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോർഡായാലും കത്തിയായാലും ഒക്കെ നനവൊട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൗൾ അതും ഒട്ടും നനവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല വെള്ളം ഒരു പ്രധാന ശത്രുവാണ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗളും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അത് ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോവും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റും നമ്മൾ ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഡബിൾ ബോയിലർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോവേവ് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഡബിൾ ബോയിലർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൗൾ വയ്ക്കുക അത് എന്തിൻ്റെ ബൗളായാലും വേണ്ടില്ല താഴെയുള്ള വെള്ളം തട്ടാൻ പാടില്ല ബൗളിൽ ഇത് തിളക്കുമ്പോഴുള്ള ചൂടിലാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് പതുക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തിളച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കരുത് അപ്പം നന്നായിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ ആവി വരും അപ്പോൾ ഈ ആവി തട്ടിയാൽ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നമാവും കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവ് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ തട്ടിയാൽ പോലും അത് നേരായ രീതിയിൽ മെൽറ്റായി കിട്ടില്ല കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിമ്മിലിട്ടതിന് ശേഷം പതുക്കെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നല്ല ഒരു സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള നല്ല ആ ഒരു നമുക്ക് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ നല്ല സിൽക്കി ആയിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രത്യേക കാര്യമാണ് ഒന്ന് വെള്ളം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ബൗള് അതിനടിയിൽ തട്ടരുത് അതുപോലെ തന്നെ സ്പാച്ചില കൊണ്ട് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി സ്പാച്ചുല മരത്തിൻ്റെ സ്പാച്ചില ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക കാരണം അതിൽ ചിലപ്പോൾ നനവ് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇളക്കുന്നത് അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി അഥവാ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ നനവോ എന്തെങ്കിലും തട്ടിയിട്ട് അതൊരു കട്ട പിടിച്ച പോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സിൽക്കി ആക്കി എടുക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല നല്ല പോലെ സ്പീഡിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഓരോ തവണയും ഓരോ ടീസ്പൂൺ വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു സിൽക്കി ടെക്സ്ചർ കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ലൂസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യില്ലേ അതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് കുറച്ച് ഓയിൽ ഡ്രോപ്സ് ഓയിൽ ഡ്രോപ്സ് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുക ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈ മറ്റേ ബ്രൗണീസ് കുക്കീസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്സൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്മൂത്തായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ